সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা বাংলাদেশ টেলিভিশনের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক অনুষ্ঠান কম্পিউটারের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত এবং শুভেচ্ছা জানাই আপনারা যারা নিয়মিত আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখেন তারা জানেন যে আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে গত কয়েক পর্ব যাবৎ শিশুদের জন্য কম্পিউটার শেখা এবং কম্পিউটার দিয়ে শিশুদের লেখাপড়া করা এই বিষয়গুলো উপস্থাপন করে এসেছি বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে আমরা বাংলা বর্ণমালা কেমন করে টাইপ করতে হয় সেগুলো দেখিয়ে আসছি আজকের অনুষ্ঠানেও সেই ধারাটি অব্যাহত থাকবে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা শিশুদের জন্য বাংলা ও ইংরেজি ছড়া প্রচার করে এসেছি এবারও আরেকটি বাংলা এবং ইংরেজি ছড়া শিশুদের জন্য উপস্থাপন করছি আগের অনুষ্ঠানগুলোতে তোমরা টাইপ করার নিয়ম শিখেছো স্বরবর্ণগুলো টাইপ করতে শিখেছো কার চিহ্নগুলো টাইপ করতে শিখেছো এবং ক গ ঘ উ চ ছ বর্গীয় জ ঝ ইয় এই দশটি ব্যঞ্জন বর্ণ টাইপ করতে শিখেছো তারপর তোমরা স্বরবর্ণ কার চিহ্ন এবং ব্যঞ্জন বর্ণ দিয়ে কিছু শব্দ টাইপ করতে শিখেছো আজ তোমরা আরও দশটি ব্যঞ্জন বর্ণ ট ঠ ড ঢ মূর্ধন্য বর্ণ বা শব্দের মাঝখানে একটু বেশি ফাঁকা জায়গা থাকলে তোমাদের জন্য দেখে দেখে কাজ করতে সুবিধা হবে ট টাইপ করার জন্য কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি টি বোতামে চাপ দিতে হবে ট টাইপ হয়ে গেল ঠ টাইপ করার জন্য কিবোর্ডের শিফট বোতাম চেপে রেখে টি বোতামে চাপ দিতে হবে ঠ টাইপ হয়ে গেল ড টাইপ করার জন্য কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি ই বোতামে চাপ দিতে হবে ড টাইপ হয়ে গেল ঢ টাইপ করার জন্য কিবোর্ডের শিফট বোতাম চেপে রেখে ই বোতামে চাপ দিতে হবে ঢ টাইপ হয়ে গেল মূর্ধন্য টাইপ করার জন্য কিবোর্ডের শিফট বোতাম চেপে রেখে বি বোতামে চাপ দিতে হবে মূর্ধন্য টাইপ হয়ে গেল ত টাইপ করার জন্য কিবোর্ডের শিফট বোতাম চাপ না দিয়ে সরাসরি কে বোতামে চাপ দিতে হবে ত টাইপ হয়ে গেল ঠ টাইপ করার জন্য কিবোর্ডের শিফট বোতাম চেপে রেখে কে বোতামে চাপ দিতে হবে থ টাইপ হয়ে গেল দ টাইপ করার জন্য কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি এল বোতামে চাপ দিতে হবে ড টাইপ হয়ে গেল ঢ টাইপ করার জন্য কিবোর্ডের শিফট বোতাম চেপে রেখে এল বোতামে চাপ দিতে হবে ধ টাইপ হয়ে গেল দন্তন্য টাইপ করার জন্য কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি বি বোতামে চাপ দিতে হবে দন্তন্য টাইপ হয়ে গেল আগের মতোই টাইপ করার নিয়ম মনে রাখার জন্য তোমরা একটি ছক বানিয়ে রাখতে পারো এতে যে কোনো সময় ছক দেখে দেখে অনুশীলন করতে পারবে ট থেকে দন্তন্য পর্যন্ত বাংলা বর্ণগুলো টাইপ করার জন্য এরকম একটি ছক বানিয়ে রাখা যেতে পারে তোমাদের আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি এ ছকে বড় হাতের ইংরেজি অক্ষরের জন্য কিবোর্ডের শিফট বোতাম চেপে রেখে ওই বর্ণের বোতামে চাপ দিতে হবে ছোট হাতের ইংরেজি অক্ষরের জন্য কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি ওই বর্ণের বোতামে চাপ দিতে হবে যেমন ছোট হাতের টি টাইপ করার জন্য শিফট বোতাম চেপে না রেখে টি বোতামে চাপ দিতে হবে এবং বড় হাতের টি টাইপ করার জন্য শিফট বোতাম চেপে রেখে টি বোতামে চাপ দিতে হবে কিবোর্ড যেহেতু বাংলায় রূপান্তরিত করে নেওয়া হয়েছে সেহেতু ইংরেজি বর্ণের বোতামে বিদ্যমান বাংলা অক্ষর টাইপ হবে যেমন ছোট হাতের টি টাইপ করলে বাংলা ট টাইপ হবে এবং বড় হাতের টি টাইপ করলে বাংলায় ঠ টাইপ হবে আজ নতুন দশটি ব্যঞ্জন বর্ণ টাইপ করা শিখলে এবার দেখা যাক তোমাদের আগের শেখা স্বরবর্ণ কার চিহ্ন এবং আজকের শেখা ব্যঞ্জন বর্ণগুলো দিয়ে কি কি শব্দ তৈরি করা যেতে পারে শব্দ তৈরি করার আগে স্বরবর্ণ কার চিহ্ন এবং ব্যঞ্জন বর্ণগুলোর এরকম একটি ছক বানিয়ে সামনে রাখা যেতে পারে স্বরবর্ণ কার চিহ্ন এবং ব্যঞ্জন বর্ণগুলো চোখের সামনে রাখলে শব্দ গঠন করার কাজটি অনেক সহজ হবে স্বরবর্ণ কার চিহ্ন এবং ব্যঞ্জন বর্ণগুলো দিয়ে এবার তাৎক্ষণিক কিছু শব্দ তৈরি করে ফেলা যেতে পারে যেমন অত অতিথি অতীত আট আটা আঠা উট উঠান ঋণ তত তাথই দাতা দানা ধান নদী ইত্যাদি এবার তাহলে এসো শব্দগুলো টাইপ করে করে শেখা যাক তোমাদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য গত অনুষ্ঠানের কথাগুলো আবার বলছি 
টাইপের কাজ করার সময় তোমাদের দেখানো হবে কোন কোন ইংরেজি বোতামে চাপ দিলে বাংলা কোন কোন বর্ণ টাইপ হচ্ছে ইংরেজি বর্ণগুলোর মাঝখানে যোগ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে বর্ণগুলো ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখানোর সুবিধার জন্য যোগ চিহ্ন টাইপ করতে হবে না একটি বোতামে চাপ দিয়েই ওই বোতাম থেকে আঙুল তুলে নিয়ে পরবর্তী বোতামে চাপ দিতে হবে আবার শিফট বোতাম চেপে রেখে কোনো বর্ণে চাপ দেওয়ার কাজ দেখানোর জন্য শিফট এবং ওই বর্ণ একসঙ্গে দেখানো হয়েছে মাঝখানে যোগ চিহ্ন ব্যবহার করা হয় নাই এ ক্ষেত্রে শিফট বোতাম চেপে রেখে সঙ্গে থাকা বর্ণটির বোতামে চাপ দিতে হবে অত টাইপ করার জন্য কিবোর্ডে শিফট বোতাম চেপে রেখে এফ বোতামে চাপ দিলে সরে অ টাইপ হবে এরপর কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি কে বোতামে চাপ দিলে ত টাইপ হবে অতিথি টাইপ করার জন্য কিবোর্ডের শিফট বোতাম চেপে রেখে এফ বোতামে চাপ দিলে সরে অ টাইপ হবে এরপর কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি ডি বোতামে চাপ দিলে রস্য ইকার টাইপ হবে এরপর কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি কে বোতামে চাপ দিলে ত টাইপ হবে আবার কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি ডি বোতামে চাপ দিলে রস্য ইকার টাইপ হবে সব শেষে কিবোর্ডের শিফট বোতাম চেপে রেখে কে বোতামে চাপ দিলে থ টাইপ হবে অতীত টাইপ করার জন্য কিবোর্ডের শিফট বোতাম চেপে রেখে এফ বোতামে চাপ দিলে সরে অ টাইপ হবে এরপর কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি কে বোতামে চাপ দিলে ত টাইপ হবে এবার কিবোর্ডের শিফট বোতাম চেপে রেখে ডি বোতামে চাপ দিলে দীর্ঘ ইকার টাইপ হবে সব শেষে কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি কে বোতামে চাপ দিলে ত টাইপ হবে আট টাইপ করার জন্য কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি জি এফ বোতামে পরপর চাপ দিলে সরে আ টাইপ হবে এরপর কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি টি বোতামে চাপ দিলে ট টাইপ হবে আটা টাইপ করার জন্য কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি জি এফ বোতামে পরপর চাপ দিলে সরে আ টাইপ হবে এরপর কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি টি বোতামে চাপ দিলে ট টাইপ হবে তারপর কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি এফ বোতামে চাপ দিলে আকার টাইপ হবে আঠা টাইপ করার জন্য কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি জি এফ বোতামে পরপর চাপ দিলে সরে আ টাইপ হবে এরপর কিবোর্ডের শিফট বোতাম চেপে রেখে টি বোতামে চাপ দিলে ঠ টাইপ হবে তারপর কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি এফ বোতামে চাপ দিলে আকার টাইপ হবে উট টাইপ করার জন্য কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি জি এস বোতামে পরপর চাপ দিলে রস্য উ টাইপ হবে এরপর কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি টি বোতামে চাপ দিলে ট টাইপ হবে উঠান টাইপ করার জন্য কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি জি এস বোতামে পরপর চাপ দিলে রস্য উ টাইপ হবে এরপর কিবোর্ডের শিফট বোতাম চেপে রেখে টি বোতামে চাপ দিলে ঠ টাইপ হবে তারপর কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি এফ বোতামে চাপ দিলে আকার টাইপ হবে সব শেষে কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি বি বোতামে চাপ দিলে দন্তন্য টাইপ হবে রিন টাইপ করার জন্য কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি জি এ বোতামে পর পর চাপ দিলে রি টাইপ হবে এরপর কিবোর্ডের শিফট বোতাম চেপে রেখে বি বোতামে চাপ দিলে মূর্ধন্য টাইপ হবে তত টাইপ করার জন্য কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি কে বোতামে পরপর দুইবার চাপ দিলে তত টাইপ হবে তাথই টাইপ করার জন্য কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি কে বোতামে চাপ দিলে ত টাইপ হবে এরপর কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি এফ বোতামে চাপ দিলে আকার টাইপ হবে এবার কিবোর্ডের শিফট বোতাম চেপে রেখে সি বোতামে চাপ দিলে ওই কার টাইপ হবে সব শেষে কিবোর্ডের শিফট বোতাম চেপে রেখে কে বোতামে চাপ দিলে থ টাইপ হবে দাতা টাইপ করার জন্য কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি এল বোতামে চাপ দিলে দ টাইপ হবে এরপর কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি এফ বোতামে চাপ দিলে আকার টাইপ হবে এরপর আবার কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি কে বোতামে চাপ দিলে ত টাইপ হবে এবং কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি এফ বোতামে চাপ দিলে আকার টাইপ হবে দানা টাইপ করার জন্য কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি এল বোতামে চাপ দিলে দ টাইপ হবে এরপর কিবোর্ডের শিফট বোতামে চাপ না দিয়ে 
সরাসরি F বোতামে চাপ দিলে আকার টাইপ হবে এবার কিবোর্ডের Shift বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি B বোতামে চাপ দিলে দন্তন্য টাইপ হবে সব শেষে কিবোর্ডের Shift বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি F বোতামে চাপ দিলে আকার টাইপ হবে ধান টাইপ করার জন্য কিবোর্ডের Shift বোতাম চেপে রেখে L বোতামে চাপ দিলে ধ টাইপ হবে এরপর কিবোর্ডের Shift বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি F বোতামে চাপ দিলে আকার টাইপ হবে সব শেষে কিবোর্ডের Shift বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি B বোতামে চাপ দিলে দন্তন্য টাইপ হবে নদী টাইপ করার জন্য কিবোর্ডের Shift বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি B বোতামে চাপ দিলে দন্তন্য টাইপ হবে এরপর কিবোর্ডের Shift বোতামে চাপ না দিয়ে সরাসরি L বোতামে চাপ দিলে দ টাইপ হবে সব শেষে কিবোর্ডের Shift বোতাম চেপে রেখে D বোতামে চাপ দিলে দীর্ঘ ইকার টাইপ হবে তোমাদের শেখা স্বরবর্ণ কাট চিহ্ন এবং নতুন শেখা ব্যঞ্জন বর্ণগুলো দিয়ে আরও শব্দ তৈরি করা যায় এর সঙ্গে আগে শেখা 10টি ব্যঞ্জন বর্ণ মিলিয়ে শব্দ গঠন করা হলে আরও অনেক অনেক বেশি শব্দ তৈরি করা যেত তোমরা নিজেরা চেষ্টা করে দেখতে পারো ভুল হলে কিছু হবে না আবার করবে দেখবে একসময় নির্ভুলভাবে শুদ্ধ শব্দ টাইপ করতে পারছো আগামী অনুষ্ঠানে তোমাদের আরও 10টি ব্যঞ্জন বর্ণ টাইপ করার নিয়ম শেখানো হবে নতুন শেখা ব্যঞ্জন বর্ণ স্বরবর্ণ এবং কাট চিহ্ন দিয়ে নতুন নতুন শব্দ টাইপ করতে শেখানো হবে তোমরা অ্যানিমেশনের মাধ্যমে ব্যঞ্জন বর্ণ শিখছো এরই মধ্যে তোমাদের প্রথম 10টি ব্যঞ্জন বর্ণ শেখা হয়ে গেছে আজ আরও 5টি ব্যঞ্জন বর্ণ শিখবে তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে কোন বর্ণের উপর মাউস পয়েন্টার দিয়ে ক্লিক করলে ওই বর্ণের নামের সঙ্গে মিলিয়ে কার্টুন দেখা যায় এবং বর্ণটির উচ্চারণও শোনা যায় আজ ট থেকে মূর্ধন্য পর্যন্ত ব্যঞ্জন বর্ণগুলো শিখবে দেখা গেল ট বর্ণের উপর ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে অ্যানিমেশন চালু হয়ে গেল বর্ণের নামের সঙ্গে মিলিয়ে টিয়া পাখির অ্যানিমেশন দেখানো হলো টিয়া পাখিটি আবার নিজেই বলে টে টিয়া খুব মজার তাই না পরবর্তী অ্যানিমেশনে টমেটো দেখানো হলো এবং বলা হলো টমেটোতে ভিটামিন এ আছে এবার ঠ বর্ণের উপর ক্লিক করা হলো মাল টানা হয় দেখতে পেলাম ঠ বর্ণের উপর ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অতি পরিচিত ঠেলা গাড়ির অ্যানিমেশন দেখা গেল পরের অ্যানিমেশনের ঠোঁট দেখানো হলো এবার ড ঢ এবং মূর্ধন্য বর্ণ তিনটের অ্যানিমেশন দেখা যাক ডে ডাব ডাব খেতে খুব মজা ডে ডিম ডিমে অনেক শক্তি ধতে ঢাক ঢাক বাজায় ঢাকি ধতে ঢেকি ঢেকিতে চাল গুঁড়া করা হয় মধ্যন্যতে বিনা মধ্যন্যতে হরিণ হরিণের চোখ খুবই সুন্দর দেখো বন্ধু আগামী অনুষ্ঠানে অ্যানিমেশনের মাধ্যমে আরো পাঁচটি ব্যঞ্জন বর্ণ শেখানো হবে গত অনুষ্ঠানে তোমরা বাংলা কার্টুন ছড়া ভোর হলো দেখেছ আজ তোমরা দেখবে বাগ বাকুম পায়রা ছড়াটি লিখেছেন ছোটদের অতি প্রিয় রকুনুজ্জামান খান
ছড়াটিতে দেখা গেল একটি পায়রা তার মাথায় টায়রা পরে বউ সেজে পালকিতে বসে আছে চারটি পায়রা পালকি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে সঙ্গে বরযাত্রী যাচ্ছে আরও দুটি পায়রা তোমাদের মতো এক শিশু পায়রাদের এসব কর্মকাণ্ড খুব মজা করে দেখছে এবার একটি ইংরেজি কার্টুন ছড়া দেখব ইংরেজি কার্টুন ছড়াটির নাম হচ্ছে মেরি হ্যাড এ লিটল ল্যাম্প দেখা যাক ইংরেজি কার্টুন ছড়া মেরি হ্যাড এ লিটল ল্যাম্প ছড়ায় দেখানো হয়েছে শিশু মেরির সার্বক্ষণিক সঙ্গী তার প্রিয় মেষ শাবক মেরি তাকে কোলে নিয়ে আদর করে একসঙ্গে গোসল করে যেখানে যায় মেষ শাবকটি সঙ্গে করে নিয়ে যায় মেষ শাবকটিকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলে গেলে শিক্ষক রাগান্বিত হন সহপাঠীরা হাসাহাসি করে তবুও মেরি তার শাবকটিকে আদর করে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় আশা করি আমাদের এই অনুষ্ঠান আপনাদের ভালো লেগেছে আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান